வணக்கம் நண்பர்களே தனிஸ்மணி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லிஃப்ட் மோட்டர்லாம் வரக்கூடிய பிரேக் ஆயில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ குழப்பலாம் இதுதான் பிரேக் ஆயிலோட ஸ்டேட்டாரு பாருங்கள் இதுதான் மோட்டரோட பேக் சைடில் கவர் ஆகி உட்காந்துருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன இந்த சப்மர்சிபிள் பம்ப் இருக்கு இல்லையா அதோட கோரா அந்த கோராவை வச்சு தான் நான் காயில் சுற்ற போகிறேன் ஸோ இதுக்கு உண்டான சூட்டபுளான டை என்கிட்ட இல்லாதனால ஸோ இதை வச்சு பார்க்குறேன் ஸோ கரெக்டாக இருக்குது இதோட அவுட்ரு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அந்த சென்டரில் இருக்க அந்த ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டெப்பை விட இந்த கோரா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதில் சுற்றுற காயில் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கோராவில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் சின்னதாக ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு தேவையில்லை இல்லாட்டினா நம்ம சுற்றும் போது க கம்பி அந்த சைடில் கேப்பில் இறங்கி உட்காரும் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை கரைச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ சணக்கல் மோட்டரில் நான் லைட்டாக அப்படியே அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் எல்லாம் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஃபிலிம் பேப்பர் சுற்றிக்கலாம் இ கிளாஸ் பேப்பரு ஸோ என்னென்னா காயில் சுற்றிட்டு நம்ம திரும்ப அதை பிரித்து வெளியே எடுக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிலிம் பேப்பர் சுற்றிட்டோம்னா டக்குனு அழகாக கம்பியை காயில் சுற்றுனதுக்கப்புறம் அழகாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஃபிலிம் பேப்பர் சுற்றுறோம் ஸோ இப்போ நான் டைலில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் கரெக்டாக அந்த உள்ளுக்குள்ளே கம்பி சைடில் போகாமல் சுற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் காயில் சுற்றியாச்சு ஸோ காயில் வெளியே பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காயிலுக்கு மேலே அந்த ஃபிலிம் பேப்பர் இருக்க ஈ கிளாஸ் பேப்பர் சொன்ன இல்லையா ஸோ அதை நம்ம சுற்றிக்குவோம் எதுக்குன்னா பிரித்தோன்னே அந்த காயிலோட ஷேப் மாறாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் மேலே பேப்பரை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை கழட்டி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் காயில் நல்லா அழகாக நீட்டாக சூப்பராக வந்துருக்குது இப்போ நான் பாருங்கள் காயில் தனியாக அதில் இருந்து பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது மேலே வந்து டேப் சுற்றிடலாம் நம்ம நான் எந்த மாடலில் டேப் அடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காட்டன் டேப் எடுத்து இந்த மாதிரி கையில் வந்து ஒரு ரோலாக சுற்றிக்கிறோம் இந்த மெத்தடில் சுற்றிட்டோம்னா இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் சுத்த காட்டன் காயில் கட்டுறாங்க இல்லையா அவங்க அந்த மெத்தடுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மெத்தடு சூப்பராக இருக்கும் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி நடுவில் இருக்கிற தலை வந்து வெளியே எடுத்து விட்டேன் மேலே இருக்கிற தலைப்பை அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி சுற்றி சுன் சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போட்டுருவேன் ஸோ இந்த சேப்பில் நம்ம வந்து காட்டன் டேப்பு சுற்றும் போது நமக்கு ரொம்ப பெருசாக இடைஞ்சலாகவும் இருக்காது வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து காட்டன் டேப்பு சுற்றும் போது அழகாக அது பாட்டுக்கு உருவி உருவி இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கனெக்ஷன் போட்டுடுறேன் இது வந்து இந்த ஒயர் வந்து வேறு சாதா ஒயர் கிடையாது ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒயரு டுகோர் ஒயரு ஸோ அதுதான் வந்து போட்டிருக்கு ஒயரை வந்து முறுக்கிட்டு நல்லா சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு மேலே ஸ்லீவ் போட்டு பேக்கிங் பண்ணிடலாம் பிரேக் ஆயில் பண்ணுறது வந்து பெரிய சிம்மில் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் அதோட பேக்கிங் ஃபினிஷிங் இருக்கு இல்லையா அதில் கோட்டை விட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் கொண்டு விட்டுரும் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சுற்ற 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 அப்படியே அழகாக நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்த லைன் உருவி உருகி உருகி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம காட்டன் டேப்பு உருகி கரெக்டாக லைனாக லேயராக வந்துட்டுருக்கு பார்த்திங்களா ம பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்டரில் காயில் இறக்கிடலாம் ஸ்டேட்டரில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸில் ஒயரை விட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த காயில் வந்து டைட் பண்ணணும் இந்த காயில் சென்டர்லேயும் பேக்லேயும் வந்து நல்லா பேப்பரை அந்த ஷேப்புக்கு பேப்பரை வெட்டி நல்லா அதில் ரவுண்டாக சொருகி விட்டு டைட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இது மட்டும் போதாது பிரேக் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே நம்ம வந்து காயில் கட்டினதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு காம்பவுண்டு ஊற்றுவாங்க ஸோ அந்த காம்பவுண்டு ஊற்றினா தான் வந்து காயில் வந்து நல்லா நல்ல லைஃப் வரும் அதே மாதிரி லோடில் பிடுங்கிட்டு வெளியே வராமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரு காம்பவுண்டு ஊற்றுவாங்க அந்த காம்பவுண்ட் நான் ஊற்றுல 
என்னென்னா இது வந்து எனக்கு ஒரு வேறு கடையிலேருந்து வந்தது காயில் மட்டும் கட்டி கொடுக்க சொன்னதுனாலும் கட்டி கொடுத்துறேன் அது வந்து காம்பவுண்டு வந்து அவங்க ஊற்றிக்குவாங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து காம்பவுண்டு கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து இது ஒரு மாற்று வழி வந்து மேலே அரால்டிட்ட ஃபுல்லாக ஊற்றி விட்டுடலாம் ஊற்றி விட்டோம்னா காயில் நல்லா டைட்டாகிக்கும் ஸோ நான் வந்து டெலிவரியில் வந்து காயில் பிடுங்கிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் டெம்பரவரியாக உள்ள பேப்பர் வச்சு லாக் பண்ணி டைட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிரேக் ஆயில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது பேக்கிங் பண்ணுறது தான் கமௌண்டில் போட்டு டைட் பண்ணி நிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே வீடியோ முடிஞ்சுது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போல் ஒரு நல்ல தகவலோடு நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்